ஆன்மாவுடைய சக்திகளை வர்ணிக்க வார்த்தை இல்லை மனசால நெனப்புக்கு ஆட்படுறதெல்லாம் சுத்தரி நெனப்புக்குள்ள உணர்ச்சிக்குள்ள ஜடத்தன்மை கொண்ட இது நம்ம இதுல இப்ப மொபைல்ல ஒரு நம்பர் பேசி முடிச்ச உடனே சேவ் பண்ணிக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ரெடி ஃபார் இது கெட்டிங் இது ரெக்கார்டட் புரியுதா மெமரிஸ் அந்த மாதிரி தனித்தனியா பதிவிடுறதெல்லாம் வந்து சுத்தரி இங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் மூலமா ஒரு கரண்ட் இருக்கணும்ல அந்த கரண்ட் தான் வந்து ஆன்ம அறிவு பேரறிவு பேரறிவு அதே மாதிரி உணர்வு பொருளே அது அதுக்கு அந்நியமா ஒரு இந்த பிரபஞ்சத்தோட எந்த ஒரு உணர்ச்சியும் இல்ல ஒரு ஒரு துகள் கிடையாது போருமா ஆகாச உணர்ச்சி கூட ஆகாசமா இருக்கிற உணர்ச்சி கூட அங்கிருந்து வந்த உணர்ச்சி தான் அதோட உணர்ச்சி தான் வந்து ஆகாசமா இருக்கு சோ இப்படி இருக்கிற அந்த பிரம்மாண்டமான ஆகாசத்தையும் ஆன்மா வந்து மனத்தாக கற்பிக்கிறது மனன்ற தன்னுடைய சக்தி மூலமாக தனக்கு அந்நியம் இல்லாத சக்தி மூலமாக தனக்கு அந்நியம் இல்லாத சக்தி மூலமாக தனக்குள்ளேயே பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கிறது புரியுதா தன்னியமாவும் பிரதிபலிக்கல அதுக்கு ஒரு இடம் கிடையாது மனத்து கூட தன்னுடைய மாய சக்திகளை காமிச்சு நம்மளெல்லாம் மயக்கிறதுக்கு எண்ணங்களா மயக்கிறதுக்கு உணர்ச்சியா மயக்கிறதுக்கு கூட தனியா ஒரு இன்னொரு பிரதேசம் கிடையாது நம்ம உடம்பு வந்து அந்நிய பிரதேசமே கிடையாது அது நடக்கிறதும் ஆன்மாக்குள்ளதான் சோ ஆன்மாக்கு அந்நிய ஆன்மாக்கு அந்நியமா மனத்தினுடைய எந்த சக்திகளுக்கும் இருப்பே இல்லை அதனால வந்து நல்ல அறிஞன்னு சொல்லப்படுற உணர்ந்த உணர்ந்தவங்க உணர்றவங்க உணர உணர உணரணும்னு தவ தாவத்தோட இருக்கிறவங்க அப்படியே துடிச்சுக்கிட்டு குரு சந்நிதியோட தொடர்புலயே இருப்பாங்க ஏன்னா வந்து இங்க வந்து ரொம்ப நுணுக்கங்கள் வேண்டியதா இருக்கு பரம பரம நுணுக்கங்களை கொண்டது பேராச்சரியங்களை கொண்டது ஆமா பேராச்சரியங்களை கொண்டது ஏன்னா அது பிரம்மாண்டமான பொருள் அது வார்த்தைக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது ஆனா ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஆமா கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி இப்ப நீ கேள்வி கேட்க வரும்பொழுது அதனுடைய பல பாங்குகள் வந்து நான் வெளியில சொல்லுவேன் அப்ப வந்து நம்ம வந்து திடம் பெறலாம் கன்ஃபியூஷனுக்கு ஆட்பட வேண்டாம் இல்லாட்டி என்ன ஆகும் இந்த மனத்தினுடைய சக்திகள் வந்து தனி மனிதர்கள் சாதனங்கள் ஈடுபடும் போது அவங்கள போட்டு அழுத்திடும் இருட்டுல போட்டு குழப்பி எடுத்துரும் தாங்க முடியாது தாங்க முடியாது எல்லாருக்கும் சின்ன மோட்டரு புரியுதா அதுல போய் ஒரு கடல் தண்ணிய வாரி இறக்கணும்னா வெடிச்சிடும் மோட்டர் புரியுதா நெருக்கடி ஏற்பட்டுரும் அதனாலதான் வந்து அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதுக்குதான் வந்து என்னைக்குமே வந்து குரு சந்நிதின்றது ஒண்ணுதான் வந்து பிரபஞ்சத்துல வாய்க்கும் போதுதான் கிடைக்கும் அதுவும் குறிப்பிட்டவர்களை கோசரம் அவர் வராரு உம் கொடுக்கறாரு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் அவரோட எல்லாம் போயிடுது திருப்பி திருப்பி ஒரு இருட்டு வந்துடும் புரியுதா அப்புறம் எப்பவோ வாழ்ந்த வர ரமணரை நினைக்க தோணும் மனம் இப்ப ரமணர் இல்லைய வந்த உடம்புல அதனால எப்பவோ வாழ்ந்தவர் அதனால வந்து அவரை நினைவு கூறதுக்கு திருவண்ணாமலை போறது திருவண்ணாமலை நினைச்சுக்கிறது இல்லாட்டி புஸ்தகத்தை வாங்கிக்கிறது போட்டோ வச்சுக்கிறது இவ்வளவுதான் இருக்குமே தவிர அதனால எல்லாம் அடைய பெறது ஒண்ணுமே கிடையாது அதனால எல்லாம் ஒரு கழுவும் வராது உள்ளுக்குள்ள ஆணித்தரமா வந்து உயிரோட இருக்கிற ஒரு குரு கிட்ட இணக்கம் கொண்டு நேரடியா தெரிஞ்சு வாங்கிக்கிறதுன்றது அதுதான் பெரும் பாக்கியம் ஏன்னா அது முக்கிய கொண்டு 
ஒரு ஒரு இதுல ஒரு விஷயம் ரமணர் பத்தி பேசும்போது நினைவு கூறு இப்ப நான் உங்களுக்கு நான் அந்த கவிதை மாதிரியான ஒரு சில பாடல்கள் எழுதி அனுப்புறேன் உணர்வுல அதாவது ஒரு உருவத்தை பாக்குறது ரமணர வந்த கனவுக்கு ஆட்படும் எழுதுலாம் <laughs> 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 வரும்போது அது வார்த்தைகள் கொண்டு வரணும்னு செய்யும் போது அது பிழைய போகுது புரிந்து அது வேற மாதிரி மாறி போயிடுது என்ன அது எழுதுனது உடம்பே தேவையில்ல பொறுமா உடம்பு பத்தியே பேசியே கிடையாது ஏன்னா உடம்பு வந்து கடைசி 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 சுட்டு வழி பாதையில இருக்குது ஆர்பிட்ல இருக்கு லாஸ்ட் ஆர்பிட் புரியுதா எப்படி வந்து சனி கிரகம் சனி கிரகத்தை தாண்டி அதனோட நிலாக்கள் இருக்கு இந்த சூரிய குடும்பத்துக்கு அந்த அந்த மாதிரி வந்து இந்த உடம்புன்றது வந்து ஆக்சுவலா அதுதான் பெரும் மறைப்புக்கு அதுக்கே தெரியாம அது மறைக்குது ஏறி இருக்குமா நான் பாவம் அதை புடிச்சுக்கிட்டு தான் தன்னுடைய பேயாட்டத்தை ஆடணும்னு பாக்குது ஆனா அது வந்து பரம்பொருளான ஆன்ம பொருள் சந்நிதியில தன்னை புத்தியில ஆரம்பிக்கிற இடத்துலயே ஒப்புச்சு ஒப்புவித்துட்டதுன்னா ரொம்ப நல்லது சரண்டர் ஆயிடுச்சு நான் அப்பவே அப்பவே இது வந்து இது போகாத ஊருக்கு வழி இது உண்மையில புத்தி அசைவு இல்லாத ஒன்று என்ன ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இது இல்லவே இல்ல இந்த மாதிரியான எண்ண கூட்டங்கள் இல்ல இந்த மாதிரியான விவாதங்கள் இல்ல சந்தேகங்கள் இல்ல எதுவும் இல்ல ஆனாலும் வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஆனந்தமயமாகவும் ஒரே ஒரு உணர்வு அனைத்து மனித சமுதாயத்தையும் கொள்ள கொண்டு போற மாதிரி ஆழ்ந்த வர்க்கத்துல இருக்கு அனைத்து மனித சமுதாயம் இது வந்து அதாவது ஆரியசி கோட்டால இருக்க மாதிரி அது புரியுதா என்ன சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் புரியுதா ரிசர்வேஷன் அகேன்ஸ்ட் கேன்சலேஷன் புரியுதா யாராவது கேன்சல் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு இருந்தால் ஆனா இப்ப இப்போ இது கேட்கறது ஒரு சந்தோஷமா இருக்குல்ல இப்போ கன்ஃபார்ம்டு டிக்கெட் எனக்கு அருகிட்டு உங்களால <laughs> 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 உங்களெல்லாம் சட்டமன்றம் நடப்பாங்கடா அப்படின்ட்டு உள்ள எழுந்துக்கிற என்ன கூட்டங்களை வதைக்கணும் 
உணர்ச்சி சொல்றாங்களா வரைக்கும் எனக்கு எனக்கு ஒண்ணு தெரியாது சாதி எனக்கு ஒண்ணு தெரியவே தெரியாது நீங்க என்ன சொல்றீங்களா அத நான் வந்து அது அப்படியே அடிச்சுரத்து <laughs> 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 உள்ள கடற்கர உபாயத்தை சொல்றேன் எண்ணங்களை ஆற்றுடைய ஒட்டு மொத்தமா உதாசீனப்படுத்தி ஒதுக்கி தூக்கி ஏறி எப்பேற்பட்ட உலக மகா விஷயமா இருக்கட்டும் தூக்கி ஏறி எப்பேற்பட்ட உணர்ச்சியா இருக்கட்டும் அப்படி அப்ப அது மாதிரி இருக்கணும் நீங்களும் <laughs> 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 அவர்களுக்கு <laughs> <laughs> உடம்போட <laughs> 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 பேசுறதுக்கோ வாழறதுக்கோ ஒரு பிறந்தவளா கூட அகில இல்ல புரியுமா காலி பெருங்காயிட்டப்பா அது வந்து பிராரப்தம் வந்து பிராரப்தம் தான் அந்த கதாபாத்திரங்களா இருக்கு பிராரப்தம் தான் உன்னுடைய தினம் தினம் வெற்றி அது அது என்னத்தட இது ரெண்டு மூணு சுக்கு கேட்கணுமா இல்ல செயல்படுறேன் <laughs> 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 இந்த மனமா புத்தியா இப்ப செயல்படும் போது இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் அவுட் பண்றீங்கிறத வந்து இந்த புத்தியால அங்க கொண்டுட்டு போக முடியாது ஆமா அதாவது வந்து அதாவது எல்லா இடத்துலயும் வந்து உள்ளுக்குள்ள அகிலாவுக்கு நினைப்பா வர இடம் ஆரிஜின் வந்து புத்தி தான் ஒரு எண்ணமும் இல்ல இருக்க ஒரு எண்ணமும் இல்லாம வெறும் அப்படியே கிடைக்கமா அப்ப கிடைக்கும் போது உடம்பா கிடைக்க சரியா உடம்பா அப்படி கிடைக்க அப்ப கூட ஒண்ணு பேசி நிற்க கரெக்டா ஆனா புத்தி வந்து சரி என்ன இது என்ன இது அவங்க எப்படி சொன்னாங்களே அப்படின்னு ஒரு போது விஷயமா மாறுது கரெக்டா அது அதுதான் புத்தி வந்து உள்ள வந்து அவங்க அவங்க நானு அவங்க சொன்னாங்க என்ன இப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு இறங்கும் போதெல்லாம் புத்தி மனம் எல்லாம் விரியா இருக்கு நுழையும் பொழுதே ஐயா சாமி உள்ள இந்த மாதிரி அகிலாவே இல்ல அப்படின்னு உதாசீனம் பண்ணுவோம் புரியுதா இல்ல உள்ளுக்குள்ளயே நம்ம அந்த மாதிரி செய்யணும் வெளியில வந்து வெளியில வந்து வெளியில வந்து உனக்கு வந்து இந்த உள் விஷயத்த இந்த மாதிரி விஷயத்த தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நீ வெளி வடிவமும் எடுத்திருக்க புரியுதா வெளி வெளி நம்ம சொல்றோம்ல அகிலாதான் பிறந்து இத்தனை வயசுக்கு வந்து இவ்வளவு கர்மங்கள் முடிஞ்ச பிறகு அதனோட சாரமா இருக்க தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் 
தெருவியே வந்திருக்கு சோ இப்ப பிறவிக்கு வந்து தத்துவத்தை உள்ள தெரிஞ்சுக்கிட்ட தத்துவம்ன்றது நீங்க ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்க அந்த பொருள் இப்ப வெளியில வெளியில வந்து ஆனாலும் வெளியும் சொல்லப்படுறது என்ன தோற்றத்துக்கு வந்து இருக்கிற அகிலாக்கி இந்த ஞானம் வரணும்ட்டு தான் இந்த தோற்றத்தை கொடுத்து இந்த தோற்றத்தோட கல்யாணத்தை கொடுத்து பெண் வடிவத்தை கொடுத்து கணவனை கொடுத்து பிள்ளைய கொடுத்து வீட கொடுத்து நாட கொடுத்து அப்படி எல்லாம் கொடுத்துருக்கு பட் அந்த கொடுத்தது எல்லாமே வந்து அந்த பொருளே தான் இப்படி திருப்பிட்டு இருக்குன்றது அதுவும் உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ புரியுதா எல்லா விடைகளும் அவுட்டுமா உனக்கு உனக்கு வந்து எல்லா மாயா சக்தியினுடைய விடைகளும் அவுட் ஆகி போச்சுமா இப்ப வந்து கேரக்டர் கேரக்டர் நீ தனியா போய் உடைக்கணுமா அகிலான்ற அம்மா கேரக்டரை போய் சிதைச்சுக்கணுமா அதனால என்ன பிரச்சனை அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே புரியுதா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு குளம் இருக்கு அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு நாலு அடி அஞ்சு அடி தான் ஆழம் நல்லா தெரியும் கீழே அதுல போய் நீ தண்ணி கொண்டு வர போறேன்னு நீ போய் தண்ணி தண்ணிக்கு வந்து அந்த குடத்தை இது பானைய முக்கர முக்கர முக்கிய ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிரம்புது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுது போட்டுட்டு தலைய பின்னிக்கணும் முடிஞ்சுக்கணும் சொல்லிட்டு நிம்மதி நிக்கிற பானைய ஒட்டுற என்ன கீழே முடிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து பானைக்குள்ள தண்ணி நிரம்பி நிறைய நிரம்பி ஆயிடுது வெறும் பானைன்ற விழிம்புதா இருக்கே தவிர விழிம்புதா இருக்கே தவிர பூரா ஏறி தண்ணி பூரா பானைய மாறிடுது கரெக்டா புரியுதா வெறும் உள்ளுக்குள்ளதான் ஏரிக்குள்ளேயே முழுகின பானைக்குள்ள பானைக்குள்ள ஜலம் மாதிரி இருக்கே தவிர அந்த ஜலம் உள்ளே வெளியிலயும் இருக்கு கரெக்டா பானையினுடைய விளிம்பு பொருட்டே கிடையாது அது கரெக்டா பானையினுடைய விளிம்பு பானைன்னு சொல்லப்படுற அந்த தனி வடிவம் பொருட்டே இல்ல அது முழுகி போச்சா இல்லையா தண்ணி தண்ணியோட மாறி தண்ணியாவே மாறிடுச்சா இல்லையா அத அத போலதான் இப்ப நீ உள் விஷயங்கள் சக்திகளை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட உள்ள இருக்கிற அகிலாவே இல்லைன்னா வெளியில இருக்கிற தாய் அகிலாக்கு வந்து விளிம்புதான் அது புரியுதா அது உள்ள வந்து பேரிருப்போட கலந்த பானை இப்ப புரியுதா பெரிய ஏரி தண்ணியில முழுகி போன பானை அதாவது ஆமா அதுல வந்து இப்ப அம்மா ரோல்ற பானை பானையினுடைய விளிம்பு தண்ணியாவே மாறிடுச்சு தத்துவமாவே மாறிடுச்சு இப்ப அம்மா ரோல என்னத்துக்கு தனியா உடைக்கணுமா என்ன உடைக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லையே எதுவுமே பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லையே பாதுகாக்கவும் வேண்டாம் உடைக்கவும் வேண்டாம் அது பையனுக்கு நீ அம்மாவா தான் இருப்ப பையனுக்கு நீ அம்மாவா தான் இருப்ப இன்னும் பெரிய தத்துவ ஞானி அம்மாவா அவனுக்கு கிடைச்சது அவன் பாக்கியம் கரெக்டா அப்புறம் தத்துவ ஞானி ஒய்ஃபா கிடைச்சது கணவனுக்கு பாக்கியம் தத்துவத்தை உணர்ந்த பெண்ணா கிடைச்சது அப்பாவுக்கு பாக்கியம் சுற்றத்துக்கு பாக்கியம் ஒரு ஊர் உலகத்துக்கு பாக்கியம் கரெக்டா அது உனக்கே தெரிஞ்ச ரகசியம் இத நான் தான் உனக்கு சொல்ல முடியுமே தவிர நீ போய் உலகத்துல சொன்ன நீ உனக்கு நீ உலகத்துல போய் சொன்னாலும் அவங்க சிரிப்பாங்க கேள்வி பண்ணுவாங்க கரெக்டா நீ மகிழ்ந்துக்கலாம் நீ வாழ்நாள் பூரா தத்துவத்தோட ஒன்னோட ஒன்னா கரைஞ்சி அதுல வந்து இன்னும் மேக்னட்டிக் மாதிரி மேக்னட் மாதிரி புல் பண்ணுவேன் உறவுகளை அட என்னடா ஞானம் அடைஞ்சான்னா இவ வந்து இவ வந்து அப்படியே வந்து காவிய கட்டிக்கிட்டு அப்படியே வந்து அப்படியே நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படி இல்லாம வெளி என்னவா இருந்தா நம்ம அது பானையா இருந்தா என்ன குடமா இருந்தா என்ன தங்க குடமா இருந்தா என்ன ஓட்ட விழுந்த பானையா இருந்தா கூட என்னமா புரியுதா உடம்பு உடம்புக்கு என்ன ஆனாதா என்ன அது ஆணா இருந்தா என்ன பெண்ணா இருந்தா என்ன புரியுதா என்ன கதாபாத்திரமா இருந்தா என்ன எல்லா கதாபாத்திரங்களும் ஆன்ம பொருளினுடைய வெளி நிழல் தானமா நீ தத்துவத்தை உணர்ந்துட்ட இல்ல நான் இந்த அகந்தை கிடையாது நான் இந்த தனி உணர்ச்சிகள் கிடையாது பெண் உடம்பு கிடையாது தாய்மை கிடையாது மனைவி தன்மை கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் கலந்து உண்மை என்ன அந்த நானுக்கு பின்னாடி நான் பெண் கிடையாதுன்னா அந்த நான் என்ன அப்படின்றது நீ உணர்ந்தது தானே தத்துவம் அவன் உணர்ந்தது சோ அத உணர்ந்துட்ட அத உணர்ந்ததுதான் அப்படியே அந்த ஏரி ஜலத்தோட முழுகின பான மாதிரி சோ இப்ப வந்து என்ன ஆகும் அந்த தத்துவத்தை நீ எவ்வளவு உழுந்து உணர்ந்து உணர்றேன்னா கழிக்கிறேன்னு அர்த்தம் கரெக்டா 
பண்ணுவோம் <laughs> 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 ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பொருளுக்கு உண்டான மதிப்பையும் கரெக்டா கொடுக்கறது வந்து பத்துக்களே அச்சு ஒரு ஒரு கேர்டேக்கர் மாதிரி இருக்கும் பொழுதுதானே நீ கரெக்டா பண்ணுவேன் இல்லையா இல்லையா நீ வந்து ஒரு பொறுப்பு வந்து உனக்கு தாய் தாயின்ற பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது தெரியும் பொழுதுதானே நீ உண்மையா தாய்மை தன்மையை ஒழுங்க வழிபடுத்துவ தாய்மை தன்மை வந்து சேரல் சிக்கின மாதிரி நான் பாவத்தோடையும் எண்ணங்களோடையும் சிக்கி கிடந்ததானா நீ ஒழுங்கான தாயாவே இருந்துக்க முடியாது முன்னாடி முன்னாடி கரெக்டா போட்டி போறாம தானே இருக்கும் இல்லையா அனைத்து ஆமா ஏன்னா நான வந்து உணராட்டி நான உணராட்டி அத்தனை எண்ணங்களுக்கும் பிரிஞ்சு நிற்போம் பிரிஞ்சு ஆமா ஆமா திருச்சி பாக்க ஆமா திருச்சி பாக்கிறது பிரிஞ்சு நிக்கிறது கலவாம இருக்கிறது கோல் சொல்றது போட்டி போடுறது பொறாம கொள்றது புரியுதா குத்தம் குத்தம் சொல்றது உலகத்து மேல ஓயாத கம்ப்ளைண்ட் இருந்துட்டு இருக்கிறது ஏன்னா தன்கிட்ட இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட் உலகத்து கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி தெரியும் புரியுதா எல்லாத்துக்கும் காரணமே ஆன்ம ஞானம் ஆமா உலகத்துல எல்லாம் ஆன்மீக மற்றவங்களை <laughs> 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 நீங்களும் கோவம் கொண்டு அந்த கோவத்தை அனுபவிச்சவங்களா இருந்தா கோவத்தை பத்தி தெரியும் ஒவ்வொரு விஷயமும் அப்படித்தான் பார்த்து பார்த்து அது குறைகளே தெரியாது நம்ம இப்ப நம்ம தூய்மையா ஆயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா எதிர்த்தாப்புல வந்து வியாபிக்கப்பட்டிருக்கு உண்மையான நான் இருப்புனால நானுடைய பேருனால பேருணர்வலால வியாபிக்கப்பட்டிருக்குன்ற ஒரு உண்மை தெரிஞ்சிடும் வெறும் அகிலா இல்ல இது அகிலாவாக இருக்கிற அந்த பேரிருப்பு பேரறிவு பேருணர்வு தான் உலகமாகவும் இருந்துருக்கு எனக்கு உணர்த்து நீங்க எங்க இதுதான் சாவது எனக்கு அது வந்து காலையில அப்படியே பிரைட் அப்படி ஏதோ ஒரு பிளாஷ் லைட் வச்சு அடிச்சோ ஆமா அப்படிதான் வரும் அப்படிதான் வரும் அப்படிதான் வரும் நீ பாத்தேன்னா என்னமோ ஒரு பிரகாச மயமா உள்ளுக்குள்ள உன்னுடைய மனத்தினுடைய எண்ணங்கள் அற்று உணர்ச்சிகள் அற்று அகிலாவே அற்று நான் தான் வந்து பிரகாசிக்கும் சொல்லிக்கும் வெளிச்சப்படுத்திக்கிட்டே வர மாதிரி ஒளி வெள்ளம் வந்து நம்மள அப்படியே ஃபுல்லா அப்படியே கவர் பண்ண மாதிரியான ஒரு அந்த ஃபீல் அது அது காலையில நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதுல 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 முழுகி போயிடு அதை விட்டு அருணாச்சல ரமணரின் லீலைகள் தான் சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்ல இந்த உலகம்லாம் வந்து உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் வந்து இத வந்து தெரிஞ்சு இவங்க அதை வந்து உணர்ந்து அவங்களும் வந்து தன்னை மேன்மைப்படுத்திக்கணும் அது ஆமா என்ன சொல்றது என்ன சொல்ல வந்தேன் 
மறந்துட்டேன் இல்ல மா அந்த இத பத்தி சொல்லுங்க அந்த பிரகாசம் பூரணமா பிரகாசிச்சு உலகத்துல இருக்கறவங்களோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி நான் அது அந்த ஓனர்ல ஆனா நேத்து வந்து அந்த இப்ப நான் அதை திருப்பி அது நேத்து நடந்தது அது பேசினது அந்த அது எழுந்து வந்து அந்த 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 குரலா வெளியில வந்ததுல அது வந்து அந்த சக்தி அந்த ஒளி வந்ததுல ஆமா ஆமா அது ஒண்ணு அதாவது நீ வந்து ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் பல குழப்பமான சாதகங்கள்ல ஈடுபட்டிருந்தது இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ரமணரை திரும்பின பிறகுதானே அத்தனை மாற்றங்களும் வந்தது உண்மை உண்மையிலயும் இந்த உலகத்திலயும் வந்து ரமணரை போல ஒரு மகா 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 ஜெகத்குரு ஒரு சத்குரு இந்த பிரபஞ்சத்துல இதுக்கு முன்னாடி தோன்றல இனிமேவும் வரப்போறது இல்ல முடிஞ்சு போயிடுச்சு முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஏன்னா இத வந்து அது அற்புதமா விஞ்ஞானமாக்கி அதுல எந்த மர்மமும் மாயமும் சூன்யங்களும் ஏவலும் செய்வினைகளும் அது இது மேஜிக்கு மந்திரம் தந்திரம் குண்டலினி யோகா உடம்ப உடம்ப சும்மா விழிப்பு நிலையில போட்டு முடிக்கி எடுக்கிறது கண்ணை மூடி கோரமா தவம் பண்றது என்னென்னவோ காட்டுக்கு ஓடுறது உறவுகளோட சண்டை போட்டுக்கிறது எதுவுமே கிடையாது நிகழ்வு அன்பு பறிவு பாசம் கருணை நேசம் பச்சாதாபம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள வந்து அழிச்சுக்கிட்டு வருவாங்க புரியுதா நீ வந்து நல்ல சக்தி வந்து கொண்டு வந்து உள்ள விட்டுட்டு போயிடும் அதனாலயும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சொல்லும் பொழுது இவன் வந்து அந்த மூச்சு கோசரம் போராடி தண்ணியில மூழ்கி ஐயோ எனக்கு நீண்டும் தெரியாது ஆண்டவான்னு நீ மூச்சையும் விட்டுட்டு தண்ணியில மூழ்க போகும்போது எப்படி நீ கரையில கிடக்கேன்னு தெரியாம வெளில கிடக்கல உயிர் பழச்சு அப்ப ஏதோ ஒரு கை உங்களை பிடிச்சி இழுத்து வந்து வெளில போட்டது இல்ல அந்த மாதிரியான பரம் பரம்பொருள் அப்ப ஏற்பட்டவன் தான் ஆனா அந்த அளவுக்கு வந்து கைய தூக்கி அல்லாறணும்ன்றது மாத்திரம் மஸ்ட் அதுக்கு குறைஞ்சி சும்மா புத்தியை வச்சு அந்த அந்த பாயிண்ட் மூலமா புடிச்சிடலாம் இந்த புஸ்தகம் மூலமா புடிச்சிடலாம் அந்த குருக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா போறோம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு ஒரு மூணு மாசம் இருந்தா போறோம் அது கிடைச்சிரும் இது கிடைச்சிரும் அது கூட வந்து என்ன எது மூலமாக காப்பாற்ற வேறு மூலமா வேறு வழிகள் மூலமா வேறு வழிமுறைகள் மூலமாக வேறு சூழ பௌதிக வாழ்க்கையில விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையில வேற குருக்கள் மூலமாக நேரடியா நானு சரணடையாம ஆள் உறக்கத்தை சரணடையாம முயற்சிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இது கிடைக்கவே கிடைக்காது அதை எழுதி வச்சுக்கப்படுச்சு கூறுமா ஆள் உறக்கத்தை மெய்ப்பொருளை பரம்பொருளை பேரெருப்பு பேரறிவு பேருணர்வுக்கு சரணாகதி பண்ணாத புத்திக்கு இது கிடைக்காது அதெல்லாம் திமிரு பிடிச்ச புத்தியா இருந்தாதான் அதுக்கு பணியவும் தெரியாது சரணாகதினாலே தெரியவே தெரியாது அது தெரியாது புரியுதா நடிச்சிருந்தேன் <laughs> அமெரிக்கால இருந்து வேற ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து நிறைய டாலர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் அந்த பிளேனையே ஹைஜாக் பண்ணுவாங்க மீட் ஏர்ல வேற ஒரு பிளேனை வந்து நட்டனோட வழியில இருந்து மேல டேக் ஆஃப் பண்ண வச்சு இதுக்கு மேல பறக்க வச்சு லைனா சர்ரு சர்ரு சர்ருன்னு அந்த ஐஜாக்கர்ஸ் வந்து இந்த பணம் இருக்கிற பிளேனுக்குள்ள வந்து இறங்குவாங்க அதனோட தலைவன் என்ன பண்ணுவான் உள்ள வந்து இறங்கின உடனேயே உம் சர்ருன்னு என்ன பண்ணுவான் நேர காம்பிட்டுக்கு போவான் பைலட் இருக்கிற ரூமுக்கு அங்க கேப்டன் ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாருல்ல அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு அவரை பார்த்து என்ன பண்ணுவான் அவரை பார்த்து பிஸ்டல் கையில வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் 
அந்த ஆளுக்கு ஒரு மரமண்டையா இருப்பாரு அவர் அவர் பார்த்து கேட்பான் அவன் துப்பாக்கி காமிச்சு கேட்கறதுல சடாத அவர் புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அவர் கேப்பான் அவர் சொல்லுவாரு நான் ஐ எம் தேப்டன் வர் நெத்தி பொட்டுலயே சொல்லுவான் புரியுதா ஆமா நான் தான் கேப்டன் வாங்க புரியுதுங்களா அப்புறம் கோ பைலட் இருப்பான்ல கோ பைலட் பக்கத்துல அவனை பார்த்து ஊரி கேப்டன் அதே கேள்வி கேட்பான் அவன் அவன் சொல்லுவான் யூ ஆர் தேப்டன் புரியுதா துப்பாக்கி வச்சு ஒருத்த பயப்படும் போது அவனை தானே பண்ணி கேப்டன் சொல்லுவோம் அவன் கேள்வி சாதனமா அவன் கேக்குறான் துப்பாக்கி பாயிண்ட் லேங்க்ல வச்சு கேக்குறான்ல யாரு பா இங்க தலைவன் அப்படின்னு கேட்பா நீ தான் தலைவன் சொல்லணுமா இல்லையா துப்பாக்கி தானே அந்த தலைவன் கரெக்டா உயிருக்கு பயந்தாவது அதை சொல்லணுமா இல்லையா அவரு பெரும் அருமை பெருமையோட ஆயம் தேப்டன் தொப்புன்னு நெத்தி பூட்ல சொல்லுவான் டொலப்புன்னு சேர்த்துருவாரு அந்த சைடு கோ பைலட் இருப்பான் அவனை கேப்டன் அவன் கரெக்டா நீங்க தான் இங்க கேப்டன் வா ஓகே அப்படின்னு வண்டி நான் சொல்ற இடத்துக்கு ஓட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவனை உயிர் விட்டுருவான் அவனை சொல்ல மாட்டான் புரியுதா இங்க பரம்பொருள் இல்ல ஒவ்வொரு புத்தி கிட்டையும் ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்கிட்டையும் அதுதான் கேக்குது ஹூ இஸ் கேப்டன் ஹியர் அப்படின்றது அப்ப அதான் இல்ல நான் கேப்டன் ஐம் பெஸ்ட் கேப்டன் அப்படின்னு ஒண்ணு பொட்டு பொட்டு சுட்டு போயிட்டே இருக்கு போடா போடா என்ஜாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிரை விட்டுருது அகண்டிய வச்சு ம் புரியுத இங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆமா ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் நம்ம நம்பளுதுன்னு ஒவ்வொன்னே பண்ணக்கூடாது சொட்டுக்கூடாது அப்புறம் ஒவ்வொரு புத்தியில இருக்கிற ஒவ்வொரு உணர்ச்சி மயமா இருக்கிற நிலைகளையும் பாவங்களையும் காலத்தையும் தேசத்தையும் எத்தையும் கொண்டாடவும் கூடாது தள்ளவும் கூடாது நம்ம இது ஓ நீ பண்றதுக்கு நீ ஒத்தனும் கிடையாது ஒரு மா உன் மூலமாக அது வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த உணர்ச்சி ஆனா உன்னோட உணர்ச்சி கிடையாது ஒரு மா அதுதான் பரம்பொருள் கேக்குது அந்த உணர்ச்சி அனுச்சிட்டு கேக்குது அந்த உணர்ச்சி அனுச்சிட்டு பிஸ்டல காமிச்சு கேட்காம கேக்குது உனக்கு ஞானம் வேணும்னா அது என்ன கேக்குது இது உன்னோட உணர்ச்சியா என்னோட உணர்ச்சியான்னு கேக்குது அகந்த வந்து என்னோட உணர்ச்சி அப்படின்னு சொன்னா தேர்வி என்ஜாய்னு சொல்லிட்டு அகந்தை அப்படியே அந்த உணர்ச்சி மயமா ஆக்கிடுது புரியுதா அது சுடும் விதம் இப்படித்தான் நம்ம பிறவியா பிறவியாகவே இருந்து நம்மளை காய்ச்சி வறுத்து எடுக்கிறது பொறுமா ஆமா ஒவ்வொரு எண்ணமுமே ஒரு பிறப்பு ஒவ்வொரு உணர்ச்சியும் ஒரு பிறப்பு உணர்ச்சியில அந்த டேலண்ட் அந்த உணர்ச்சி மயமா இருக்கும் போது அந்த நான் உணர்ச்சியா மாறு மாறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்ன மாதிரி உனக்கு ஞானம் வேணுமா இது மாதிரி இருக்கணுமா இருக்கணும் சரி இருந்து காப்பான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உணர்ச்சி பாப்புலாரிட்டி ஆகணும் அப்படி அந்த மாதிரியான உணர்ச்சிகள் அங்க இருக்கும்போது பின்னாடியில இருக்கிற அத்தனை கோள்களுக்குள்ள நிறைய விஷயத்த வச்சுட்டு அங்க இருக்கும்போது திருப்பி நான் போல்டர் பலமாகும் இருக்கிடும் திருப்பி நாளைக்கும் வந்து அதே அனுபவம் வேணும்னு கேக்கும் அடம் பிடிக்கும் புரியுதா திருப்பி அதுக்கு போராடுவோம் புரியுதா அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா அதாவது எப்படி வந்து ஒரு எண்ணம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எண்ணம் பறக்கிறதே தெரியாம பறக்கிறதா இல்லையா எல்லாரும் கேக்குற கேள்வி என்னமா என்னோட எண்ணங்களை அப்ப எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுமா அட ஃபர்ஸ்ட் பொறக்கிறதே உனக்கு தெரியாதுப்பா உனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு உனக்கு என்ன பர்மிஷனா கொடுத்துருக்கு இல்லாட்டி அதிகாரம் தான் கொடுத்துருக்கா இல்லாட்டி உனக்கு திறமை தான் இருக்கா எண்ணமாவே இருந்துகிட்டு என்னமே கேக்குது என்ன என்னோட எண்ணங்களை இப்படி அடக்கணும் புரியுதா எவ்வளவு விசித்திரமா இருக்கு புரியுதா கேக்குறதே எண்ணம்மா கேக்குறதே எண்ணம் கேக்குறதே உணர்ச்சி கேக்குறதே அகந்த ஆனா தங்கிட்டே இருந்து தான் விடுபடுறத பத்தியே அந்நியமான ஒரு கேள்வி மாதிரி யாரோ கேக்குற மாதிரி கேக்குது பாரு 
ஒரு <laughs> 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 ஒதுங்கி ஓரமா அதுக்கு பார்வையே விட்டு எங்க இருக்க முடியுமோ விருப்பமா இல்லையா அத போல எங்க பார்த்தவன ஓடுவிய உணர்ச்சிய பார்த்தவன ஐயா சாமி நீ இருந்துட்டு இப்ப நான் இல்லப்பா அங்க நானா இருக்க மாட்டேன் அங்க ஒரு மாட்டி விடுறது ஆமா ஆமா அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு சூச்சகம் வேணும்மா சுச்சமா வேணும் அதான் உள்ள நல்ல சுச்சமா இருக்கிற இங்க தப்பிச்சிட்டான் தப்பிச்சிருவான் உண்மையிலே அதுக்குன்னே ஒரு அதுக்கான ஒரு ஒரு புரிதல் அறிதல் தெரிதல் அதெல்லாம் சொல்றீங்க இல்ல ஆரம்ப கட்டத்துல ஆரம்ப கட்டம் கிடையாது ஆரம்ப கட்டம் எந்த கட்டமும் கிடையாது ஏன்னா அறிதல் புரிதல் தெரிதல் எல்லாம் தான் இந்த வேலைக்கு காரணமே நடக்கணும்ப்பாத்துக்கு <laughs> 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 நிக்கிறாங்கிட்டே இருக்கு அவள அப்படி ஓசி கட்டிடலாம் இவனை இப்படி தீர்த்து கட்டிடலாம் இவனை இப்படி சமாளிச்சிடலாம் இந்த உறவை அப்படி சமாளிச்சிடலாம் அந்த உறவை எப்படி சமாளிச்சிடலாம் இந்த பணத்தை அப்படி அடைஞ்சிடலாம் இந்த ஆரோக்கியத்தை அப்படி கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டு மொத்தமா குழப்பத்தை எல்லாரும் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு தானே இருக்காங்க இதெல்லாம் அறிதல் புரிதல் பெரிதல் பண்ற வினைகள் தானேமா அதெல்லாம் புத்தியிலயும் மனத்திலயும் தானமா நடக்குது மனத்துல நடக்கிறது பேரு அறிதல் தெரிதல் புத்தியில நடக்கிறது பேர் புரிதல் கிடைக்காது ஒருத்தர் கேள்வி கேக்குறாரு மைண்ட்ல வந்து இந்த எண்ணெல்லாம் வருது இல்ல சாமி இத வந்து இந்த எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்குது என்ன செய்யறது மனசுல வந்து மனசுல வந்துகிட்டா இருக்கும் அதே விட்டுறணும் அதாவது அதை விட்டுறணுமா விட்டுட்டு உங்க வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அதுக்கு <laughs> 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 அதே வந்துட்டு அதே போயிடுமா 
வந்துட்டு அப்படியே போட்டுனாக்க ஏன் வந்ததுன்னு கேக்குறாருல இருங்க ஆமா பதிலே ஒருத்தன் காஷ்மீர்கே ஒருத்தன் இதுல பதிலே இல்ல அவரால அதுக்கு ஒரு கேர்னஸ் கொடுக்கவே இல்ல ஆமா அத கிளாரிட்டி கொடுக்க முடியாது ஏன் கிளாரிட்டி கொடுக்க முடியாதுன்னா அவங்க வந்து உணரலாமா உணர்வு பொருளா இருக்கிற பேர் அறிவா இருக்கிற பேர் இருப்பா இருக்கிற பேர் ஆனந்தமா இருக்கிற அந்த மெய்பொருளை உணராதவங்க எல்லாம் அவங்க புத்தியில அவங்க அவங்க இதுல என்னன்னா அவங்க கொடுக்கற பதில்ல இவன் கேள்வி கேட்டவனை விட எவ்வளவு கேவலமா சிக்கிக்கிட்டு இருக்கான்றது எனக்கு தெரியுது பொறுமா கேள்வி கேட்டவனாவது அந்த டேஞ்சரை ஃபீல் பண்றான் ஐயா திருப்பி திருப்பி எனக்கு விஷயங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு ஐயா துன்புறுகிறேன் ஐயா ஆஹ் அப்படின்றது அவரோட பரிதாபமான நிலை இந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து நான் எப்படி விடுபடுவேன் ஐயா என்ன துன்புறுத்துது ஐயா அப்படின்றார் என்னை துன்புறுத்துகின்றது அப்படின்ற இந்த எண்ணையும் எண்ணம் துன்புறுத்துகின்ற எண்ணங்களோ எண்ணங்கள் இதுவாகவே இருக்கின்றது என் மனம் அப்படின்றது இந்த கேள்வியில இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு புரியுதா கேள்வியிலேயே வந்து மொத்தமா மொத்தமா மனம் தான் ஓலமிட்டு அழுது மனம் ஏன் இருக்குன்னா புத்தியினால இருக்கு புத்தி ஏன் இருக்குன்னா பழைய வாசனைகளை அனுபவித்த கர்மாக்களை அனுபவித்த இணைகளை அனுபவித்த அதுல இருக்கிற நல்லது கெட்டதுகளை அனுபவித்த பிடிச்சது பிடிக்காதுகளை அனுபவித்த சுகதங்களை அனுபவித்த இரட்டைகள் உணர்ச்சிகள் கொண்ட நான் பாவங்கள் அந்த புத்தியில வந்து எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகுது அந்த புத்தின்றது உடம்பையும் கடந்து பிரபஞ்சம் பூரா வியாபிச்சிருக்கிறது பொறுமா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆன்ம பொருள் கிட்ட கொண்டு போய் நிறுத்தணும் அவரை எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து ஆன்ம பொருள்மா ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க உணர்ந்த லெவல் வந்து இவங்க தினம் வந்து கடை போட்டு கடை எடு கடை போட்டிருக்காங்க அவங்க புரியுதுங்களா பதில் கடைன்னு போட்டிருக்காங்க அதான் இப்ப நேற்றுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி எடுத்த சச்சங்க சொன்னேன் நீங்க ஒரு ஒரு செருப்பு கடைக்கு ஒரு செருப்பு கடைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய சைஸ் இருந்தே ஆகணும் இல்ல ஏதோ ஒரு மாடல்ல உங்களுக்கு வேண்டிய ஜோடியோ இருந்து ஆகணும் இல்ல செருப்பு அத போல இவங்க என்ன பண்றாங்க விழித்தவங்களுக்கு புத்தியில பதில் கொடுக்கறதுக்குன்னு கடை போட்டு வச்சிருக்காங்க அங்க இங்க தங்க புத்தியில தோணினதெல்லாம் இவங்க புத்தியில எந்த அளவுக்கு டிராவல் பண்ண முடிஞ்சது புத்திய கடக்கல யாருமே எல்லாம் புத்தி கீழே மனசுல மாட்டிக்கிட்டவா இருக்கான் புத்திலயே மாட்டிக்கிட்டவா இருக்கான் அதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பத்தஞ்சலி மகரிஷி எல்லாம் வந்து டெபினேஷன் டெபினேஷனா சூத்திரங்களா கொடுத்திருக்காரு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு சூத்திரம் கொடுத்திருக்காரு அந்த சூத்திரங்கள் வார்த்தைகள் எல்லாம் பம்பாஸ்டிக்கா நான் யூஸ் பண்ணேன் வச்சுக்கீங்களேன் நீங்க ஆடி போயிடுவீங்கல்ல 